ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கோவி விருந்து நான் உங்கள் சங்கீதா இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோள தோசை தான் செய்ய போகிறோம் இது ரொம்பவே ஹெல்த்தியான தோசை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நார்மலாக நம்மளுக்கு இட்லி மாவு அரிசி மாவு தோசை சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இல்லை நாள் மாதத்தில் ரெண்டு மூணு நாள் வந்து இந்த செஞ்சிங்கன்னா ரொம்பவே உடம்புக்கு நல்லது நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே இது நல்லது இந்த சோள தோசை இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போல் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன சேலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்து அடிக்கிற பெல்லைக்கனி கிளிக் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் இனிமேல் போகிற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் இப்போ வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் நான் இந்த டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் வந்து சோளம் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து எந்த டம்ளரோ கப்போ எதில் மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதிலேயே பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த டம்ளரில் தான் ஒரு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா முக்கா டம்ளர் வந்து அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதாவது இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுலேயே அரை டம்ளர் வந்து நான் உளுந்தெடுத்து உளுந்து சேர்த்தாச்சு இப்போ இதை ஒரு அஞ்சு இல்லை ஆறு மணி நேரம் நீங்கள் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து நான் கிரைண்டரில் இல்லை மிக்சியில் தான் அரைக்க போகிறேன் ஒரு மூணு இல்லை நாலு பேர்த்துக்கு நீங்கள் செய்கிறதா இருந்தால் நீங்கள் மிக்சிலேயே செஞ்சுக்கலாம் சீக்கிரமாகவும் நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சுருங்க கண்டிப்பாக ஒரு நம்ம மிக்சியில் அடிக்கிறதா இருந்தால் ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஊறி இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் வந்து மிக்சியில் அடித்தாச்சு இப்போ இதை நம்ம வந்து புளிக்க வைக்கணும் ஆறு இல்லை எட்டு மணி நேரம் புளிக்க வச்சு தான் இது ஊற்றணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு சிலர் அப்படியே ஊற்றுவாங்க ஒரு சிலருக்கு பிடிக்கும் ஆனால் நாங்கள் வந்து புளிக்க வச்சு தான் செய்வோம் இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை புளிக்க வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து காலையில் வேணும்னா நைட் ஆட்டி வச்சுருங்க இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மதியம் ஆட்டினீங்கன்னா நைட்டுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து நான் வச்சிட போகிறேன் புளிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் எப்படி தோசை வாக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் நல்லா தோசைக்கல்ல நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாவு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் அந்த தோசை உடையும் இல்லை பீயும்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி உடஞ்சிரும் அதனால் நம்ம கரெக்டான பதத்தில் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம தோசை மாவு பத்துக்கு இருக்கக்கூடாது அதை விட கொஞ்சம் கெட்டியாக கரைச்சிக்குங்க இப்போ இந்த இது மாதிரி ஊற்றியாச்சு இப்போ லைட்டாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாகவும் வேலை முடிஞ்சிடும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டு உடம்புக்கு ரொம்பவே நல்லது இந்த மாதிரி தோசை சாப்பிட்றது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே நம்ம செய்யலாம் சோளம் கேழ்வரகு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கம்பு எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இந்த மாதிரி தோசை செய்யலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது மேலே உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆனியன் கூட பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணிவிட்டு இது மேலே சேர்த்துட்டா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் லைட்டாக இந்த மாதிரி தோசை திருப்பிலேயே வந்து நல்லா அதை தேய்ச்சி விட்டுட்டு அந்த மாவை அதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுட்டு லைட்டாக எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க வேணும்னா தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு நம்ம எடுத்துட வேண்டியது தான் சூப்பரான நம்மளுக்கு சோள தோசை ரெடி ஆகிடும் ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே அளவில் போடுங்க சப்போஸ் நம்மளுக்கு உளுந்து ரொம்ப எச்சாயிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதாவது வத வதன்னு இருக்கும்னு சொல்லுவாங்கள தோசை அந்த மாதிரி ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு எதில் அளக்குறீங்களோ அதில் நீங்கள் கரெக்டாக அளந்துட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதே மாதிரி தான் மற்ற தோசை கம்பு தோசை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மக்காச்சோள தோசை எதுக்குனாலும் இதே அளவுலேயே நீங்கள் போடுங்க அதுவே கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைனா உங்களுக்கு வந்து ரெடிமேடு மாவே கடையிலலாம் கிடைக்குது வாங்கிட்டு வந்து நம்ம அழகாக இது வந்து நம்ம இதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது கிடையாது அப்படியே கலக்கிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் வச்சுட்டு நம்ம இது ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் நான் தோசை சுற்றுறேன் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தக்காளி சட்னி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தக்காளி சட்னி இந்த தக்காளி சட்னி தான் நான் செஞ்சுருக்கேன் இது ஏற்கனவே நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் வேணும்னா பார்த்துக்குங்க அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் சட்னி ஆனால் தேங்காய் சட்னி நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா தக்காளி சட்னி தான் இந்த மாதிரி தோசைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் புளிப்பாக நம்மளுக்கு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தடிக்கிற பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிக்